হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা অক্টোশনের লাস্ট পার্টটা পড়ব তো ফার্স্ট আমরা পড়ছিলাম অ্যাঙ্গেলস ক্লাসিফিকেশান তো অ্যাঙ্গেলস ক্লাসিফিকেশানে ক্লাস ওয়ান ডিভিশানটা আমরা পড়েছিলাম যেখানে আমাদের যে মিজিও বাক্যাল কাস্প ছিল আপার পার্মানেন্ট ফার্স্ট মোলারের সেটা অকলুড করবে আমাদের অ্যান্টেরিয়া বাক্যাল গ্রুপ অফ লোয়ার পার্মানেন্ট ফার্স্ট মোলার সবসময় মনে রাখবে গ্রুপ কিন্তু আমাদের লোয়ারের ক্ষেত্রে হয় হ্যাঁ পার্মানেন্ট ফার্স্ট মোলারের লোয়ারটা যেটা লোয়ারের ক্ষেত্রে গ্রুপ থাকে আর উপরেরটা থাক ক্ষেত্রে থাকবে কাস্প তাহলে উপরেরটার এই যে কাস্পটা সেটা অকলুড করবে আমাদের লোয়ারের অ্যান্টেরিয়া বাক্যাল গ্রুপের সাথে তো এটাই ছিল আমাদের ক্লাস ওয়ান ক্লাসিফিকেশান এখন আসো ক্লাস টু ক্লাসিফিকেশান এখানে বলেছে ইন দিস কেসেস দ্য লোয়ার আর্চ অকলু ড্যাট ইস হাফ আ কাস্ট ডিস্টেল দ্য নর্মাল ইন রিলেশনশিপ টু দ্য আপার আর্চ জাস্ট বাই দ্য ফার্স্ট মোলার রিলেশনশিপ দিস আর্চ রিলেশনশিপ ইস অলসো কলড ডিস্ট অকলুশন আর পোস্ট নর্মাল অকলুশন আচ্ছা এখানে আমরা কি বলছি যে আমাদের যে লোয়ার আর্চটা অর্থাৎ আমরা কিন্তু সবসময় ম্যান্ডিবলের কথাটা চিন্তা করি তা আমাদের যে ম্যান্ডিবলটা আছে সেই ম্যান্ডিবলটা অকলুড করবে অ্যাটলিস্ট হাফ আ কাস্ট ডিজিটাল ডিজিটাল কেন বলেছে কারণ এটা একটু পিছনের দিকে সরে যাবে অর্থাৎ আমাদের এটা আগের দিকে ছিল আর যখন নাকি আমরা ইয়ের ক্ষেত্রে পড়বো প্লাস টু এর ক্ষেত্রে পড়বো তখন কিন্তু ম্যান্ডিবলটা একটু পিছনের দিকে সরে যাবে আর ম্যাক্সিলাটা এভাবে থাকবে জাস্ট এভাবে আগেও অকলুড করতো এই জায়গায় এখনও অকলুড করবে ডিজিটালে অর্থাৎ এই যে ডিজিটালের জায়গায় ও এসে অকলুড করবে তাহলে এটাকে আমরা কিন্তু বলছি আমাদের ক্লাস টু ডিভিশান এখন অ্যাকর্ডিং টু ইনক্লিনেশন অফ আপার ইনসাইজার অর্থাৎ আমাদের ইনসাইজারগুলো কতটুকু ইনক্লি ইনক্লাইন্ট করবে তার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এই ক্লাস টুটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো ডিভিশান ওয়ান আর একটা হলো ডিভিশান টু ডিভিশান ওয়ান কোনটা যেখানে আমাদের ম্যাক্সাইজ সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা পুরোপুরি প্রোক্লাইন হয়ে থাকে প্রোক্লাইন্ট কী জিনিস ধরো যে এটা যদি আমাদের এটা যদি আমাদের হয় ম্যান্ডিবুলার ইনসাইজার হ্যাঁ তাহলে ম্যাক্সিমাম সেন্ট্রাল ইনসাইজার কিন্তু হালকা একটু এভাবে হয়ে থাকবে একদম এভাবে প্রো ক্লাইন্ট হয়ে থাকবে ভুল বুঝে যাচ্ছে মানে এভাবে প্রো ক্লাইন্ট হয়ে থাকবে হ্যাঁ ওর থেকে একটু ঝুঁকে থাকবে এখন ও কতটুকু ঝুঁকে সেটার উপর কিন্তু ভিত্তি করে ওকে আমরা ডিভিশান ওয়ান এবং ডিভিশান টুতে ফেলেছি তাহলে ডিভিশান ওয়ান যেটা সেখানে ম্যাক্সিমাম সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা পুরোপুরি প্রো ক্লাইন্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রো ক্লাইন্টটা কি এরকম হয়ে থাকবে হ্যাঁ অর্থাৎ পুরোপুরি জিনিসটা এই যে একেবারে ঝুঁকে থাকবে আর যদিও ঝুঁকে তখন কিন্তু দেখা যাবে যে ওভার ডেটটা ইনক্রিজ করেছে আর আচ্ছা ওভার ডেট ওভার বাইট কি সেটা আমরা একটু পরেই করবো আর ডিভিশান টু যেটা সেখানে বলেছে ম্যাক্সিমাম সেন্ট্রাল ইনসাইজার যেটা সেটা রেট্রো ক্লাইন্ট থাকে হ্যাঁ অর্থাৎ বেশি ঝুঁকে থাকে না রেট্রো ক্লাইন্ট মানে হচ্ছে একদম ভার্টিক্যালি থাকে একদম লম্ব বরাবর থাকবে মানে কম এভাবে থাকবে মানে বেশি একটা ঝুঁকবে না জাস্ট এভাবে থাকবে প্রো ক্লাইন্ট বললে বেশি ঝুঁকে থাকে আর রেট্রো ক্লাইন্ট বললে একদম সরাসরি থাকবে আর তখন দেখা যায় যে ওভার ওভার জেট যেটা ছিল সেটা কিন্তু ডিক্রিজ হয় আর ওভার বাইকটা ইনক্রিজ হয়ে যায় তো এই ছিল আমাদের ডিভিশান ওয়ান আর ডিভিশান টু আচ্ছা এটা আমি একটু ছবি দেখে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর ক্লাস থ্রিয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের লোয়ার আর্চ যেটা সেটা অকলুড করে অ্যাটলিস্ট হাফ আ কাস্ট মিউজিয়াম অ্যাটলিস্ট হাফ আ কাস্ট মিউজিয়াম দেন নর্মাল ইন রিলেশনশিপ টু দ্য আপার আর্চ জাজ বাই পার্সোনাল রিলেশনশিপ এটাকেও কিন্তু আমরা পার্সোনাল রিলেশনশিপ থেকে জাজ করব আর এই আর্চ রিলেশনশিপটাকে কিন্তু আমরা বলছি মিজি অকলুশন অথবা প্রি নর্মাল অকলুশন এটাকে আমরা প্রি নর্মাল অকলুশন বলছি আর আগে যে অকলুশনটা তাকে আমরা পোস্ট নর্মাল অকলুশন বলছি কেন বলছি পোস্ট নর্মাল প্রি নর্মাল সেটা এখনই দেখাচ্ছি আমি যদি একটু ছবি থেকে দেখাতে চাই তার আগে কিন্তু আমরা একটু দেখব যে আমাদের ওভার যাই ওভার জেট এবং ওভার বাইক জিনিসটা আসলে কি তো এখান থেকে যদি আমি একটু দেখাই তাহলে ওভার বাইক জিনিসটাকে ইট ইস দ্য ডিগ্রি অফ ভার্টিক্যাল ওভার ল্যাপ অফ দ্য লোয়ার ইনসাইজার বাই দ্য আপার ইনসাইজার অর্থাৎ এই যে ভার্টিক্যাল ওভার ল্যাপ ওভার ল্যাপ ভার্টিক্যাল বলতে কি আমরা লম্ব বোঝাচ্ছি লম্বা লম্বি ও যে ওভার ল্যাপ করতেছে কাকে এই যে আপার ইনসাইজারটা কিন্তু আমাদের লোয়ার ইনসাইজারকে লম্বা লম্বিভাবে ওভারল্যাপ করে আসে এই যে এই জায়গাটায় যেখানে আপার ইনসাইজারটা ও লোয়ার ইনসাইজারকে আমাদের পুরোপুরি ওভারল্যাপ করে থাকবে তো এই যে এই যে এতটুকু জায়গা যে এতটুকু জায়গা একেই কিন্তু এতটুকু যে জায়গা একেই কিন্তু আমরা বলছি ওভার বাইট অর্থাৎ এই যে আপার ইনসাইজার যেটা সেটা কিন্তু লোয়ার ইনসাইজারকে একটুখানি ঢেকে রাখে কেন কারণ আপার ইনসাইজারটা এই ক্ষেত্রে প্রো ক্লাইন্ট হয়ে আছে প্রো ক্লাইন্ট হয়ে আছে বলেই কিন্তু দেখা যায় যে এইটুকু জায়গা কিন্তু
এই ডিসটেন্সটাকে আমরা বলছি ওভার রাইট তাহলে ওভার রাইট ছিল এই ডিসটেন্সটা অর্থাৎ ও ওকে কতটুকু এসে এতটুকু ডিসটেন্স ছিল আমাদের ওভার রাইট আর ওভার রাইট বলতে আমরা এই হরাইজেন্টাল ডিসটেন্সটা বলবো হ্যাঁ দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল যেটাকে আমরা বলছিলাম ওভার রেট আর যেটা ওভারল্যাপ যেটা ভার্টিক্যাল যেটা তাকে আমরা বলেছিলাম ওভার রাইট আর যেটা কিনা আমাদের ওভারল্যাপ করবে সেটা হচ্ছে আমাদের ওভার রেট এখন আসো দুটাই কিন্তু ওভারল্যাপ করবে ভার্টিক্যালভাবে যেটা ওভারল্যাপ করবে তাকে আমরা বলছি ওভার রাইট আর যেটা আমাদের হরাইজনটালি ওভারল্যাপ করবে তাদেরকে আমরা বলছি ওভার জেট তাহলে এখানে কী বলছি ইট ইস দ্য হরাইজনটাল ডিসটেন্স বিটুইন দ্য লিঙ্গুয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ইনসাইজের টিপস অফ দ্য আপার ইনসাইজের অর্থাৎ আমাদের আপার ইনসাইজের যে লিঙ্গুয়াল অ্যাসপেক্ট থাকে সেটা অ্যান্ড ল্যাবিয়াল সার্ফেস অফ দ্য লোয়ার ইনসাইজের যে লোয়ার ইনসাইজের যে ল্যাবিয়াল সার্ফেস এটা আর লিঙ্গুয়াল সার্ফেস অর্থাৎ লিঙ্গুয়াল বলতে কিন্তু আমরা ভিতরের দিকে একটা বোঝাচ্ছি প্যালেটের দিকে যেটা হ্যাঁ এই সার্ফেসটা আর এই যে এই সার্ফেসটা লিপসের দিকে যে সার্ফেসটা এই যে এই সার্ফেসটা আর এই সার্ফেসের যে হরাইজনটাল যে গ্যাপটা এই গ্যাপটাকেই কিন্তু আমরা বলছি ওভার জেট তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে ওভার জেট আর ওভার পাইট বলতে এখানে আমরা কী বুঝাচ্ছি তাহলে ওভার পাইট বলতে কিন্তু আমরা এখানে বুঝাচ্ছি ভার্টিক্যাল ওভারল্যাপ অর্থাৎ এতটুকু আর ওভার জেট যদি বলি তাহলে কিন্তু এই হরাইজনটাল ওভারল্যাপটা বুঝাচ্ছি এই যে এতটুকু তাহলে যখন এটা প্রোক্লাইন্ট থাকবে তখন কিন্তু এই যে এরকম হয়ে থাকবে প্রোক্লাইন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ওরা ওদের মধ্যে ইনক্রিজ হয় এখানে আমরা দেখেছিলাম যে যখনই ও প্রোক্লাইন্ট অবস্থায় থাকে দেখা যাচ্ছে হয়তো তো এখানে আমরা দেখেছিলাম যখনই কিন্তু ওরা প্রোক্লাইন্ট থাকে অর্থাৎ ম্যাক্সিম সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা একটু এভাবে বেঁকে থাকে হ্যাঁ একটু এদিক হয়ে থাকে যে এখানে যেরকম একটু বেঁকে আছে তখনই কিন্তু ওদের মধ্যে ইনক্রিজ হয় এই যে ওভার আমাদের ওভার পাইপটা অর্থাৎ আমাদের এখানে ইনক্রিজ হলে এই যে ওভার বাইকটা পার্টিক্যাল যে ওভারল্যাপটা সেটা কিন্তু বেশি হয়ে যায় আর যখনই ওর রেট্রো প্ল্যান্ট থাকে রেট্রো প্ল্যান্ট হলে কি হবে আমাদের ম্যাক্সিমাম সেন্ট্রাল ইনসাইজে যেমন আমি যদি একটু মডেল থেকে দেখাতে চাই তাহলে প্রো প্ল্যান্ট হলে কিন্তু নর্মালি ওরা এভাবে থাকবে এরকম থাকবে তাই না তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে আমাদের যে ওভার বাইকটা সেটা বেড়ে যাবে আর যখন ওরা রেট্রো প্ল্যান্ট থাকবে তখন ওরা এরকম লম্ব বরাবর থাকবে তখন কিন্তু আমাদের ওভার বাইকটা কমে যাবে আবার ওভার জেটটা বেড়ে যাবে এই যে এইভাবে থাকে ওরা রেট্রো প্ল্যান্ট তখন দেখা যাবে আমাদের ওভার বাইকটা কমে যাচ্ছে কিন্তু ওভার জেটটা বেড়ে যাচ্ছে এবার আসি ডিভিশন টু এর ক্ষেত্রে ডিভিশন টু এর ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম যে ম্যাক্সিলারি সেন্ট্রাল ইনসাইজের যারা থাকে ম্যাক্সিলারি সেন্ট্রাল ইনসাইজের যারা থাকে তারা কিন্তু এখানে রেট্রো প্লাইন্ট থাকে হ্যাঁ আর ল্যাটারাল ইনসাইজের যারা তারা প্রো প্লাইন্ট থাকে অর্থাৎ আমাদের এই জায়গায় ম্যাক্সিলারি সেন্ট্রাল ইনসাইজারগুলো তো লম্বা লম্বিভাবে থাকবে কিন্তু ল্যাটারাল ইনসাইজারটা হালকা প্রো প্লাইন্ট হয়ে বের হয়ে থাকবে এটি নর্মালি এরকমই থাকে যে ডিভিশন টুতে যখন সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা রেট্রো প্লাইন্ট অর্থাৎ লম্বা লম্বি থাকবে তখন কিন্তু আমাদের ল্যাটারাল ইনসাইজারটা হালকা প্রো প্লাইন্ট থাকবে আর তখন দেখা যায় যে আমাদের ওভার বাইক যেটা সেটা ইনক্রিজ হয়ে যায় অর্থাৎ এই যে আমাদের ওভার বাইকটা ছিল হচ্ছে হরাইজনটাল অ্যাসপেক্টটা তখন দেখা যায় যে এই যে এটা যদি রেট্রো প্লাইন্ট হয়ে যায় অর্থাৎ এই সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা একদম সোজাসুজি থাকবে তখন এই জিনিসটা কিন্তু বেড়ে যাবে আমাদের এই যে ওভার জেটটা বেড়ে যাবে আর ওভার বাইকটা তখন কমে যাবে এই ছিল মোটামুটি পড়া এখন আমি তোমার একটু ক্লাসিফিকেশানটা গুলো দেখি যে ক্লাসিফিকেশানগুলো কীরকম থাকবে তো প্রথমে যখন আমরা ক্লাস ওয়ান ক্লাসিফিকেশানটা পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে মিউজিও বাক্কাল কাস অফ দ্য আপার পারমানেন্ট ফার্স্ট মোলা অপলোড করে অ্যান্টেরিও বাক্কাল গ্রুপের সাথে এটা হচ্ছে আমরা অ্যান্টেরিও বাক্কাল গ্রুপ অফ লোয়ার পারমানেন্ট ফার্স্ট মোলা এটাকেই কিন্তু আমরা ক্লাস ওয়ান মোলার রিলেশনশিপ বলেছিলাম বা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে মোলার রিলেশনশিপটা সেটা বলেছিলাম এখন আসলে ক্লাস টু রিলেশনশিপ কোনটা ক্লাস টু এর আবার দুটো ভাগ আছে একটা ডিভিশন ওয়ান একটা ডিভিশন টু সবসময় মনে রাখবে ক্লাস ওয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে ক্লাস টু এর ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের ম্যান্ডিবলটা পিছনের দিকে চলে যাবে হ্যাঁ পিছনের দিকে চলে যাবে আর এই সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা বাইরে বের হয়ে আসবে দেখো এখানে কিন্তু সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা বাইরে হয়ে আছে কোনোটা বেশি বের হয়ে আছে এবং কোনোটা কম বের হয়ে আছে যেটা বেশি বের হয়ে থাকবে অর্থাৎ যেখানে প্রোক্লাইন বেশি তাকে আমরা বলবো ডিভিশন ওয়ান আর যেটা নাকি কম বের হয়ে থাকবে তাকে আমরা বলবো ডিভিশন টু অর্থাৎ যেটা লম্বা লম্বি থাকবে সেটা হচ্ছে ডিভিশন টু এখন আসো ডিভিশন ওয়ানের ক্ষেত্রে কী হয় যে ম্যান্ডিবলটা পিছনে চলে গেছে তাহলে ওরা কী করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে লোয়ার আর্চটা সেটা কিন্তু অফলোড করবে অ্যাটলিস্ট
এবার আসো ক্লাস টু ডিভিশন টু এর ক্ষেত্রে এখানে দেখা যায় যে এইখানেও কিন্তু ম্যান্ডিবলটা পিছনের দিকে সরে যায় যেহেতু ম্যাক্সিমাম মুভ করবে না তাহলে ম্যান্ডিবলটাই পিছনের দিকে সরবে পিছনের দিকে সরলে তখন কি হবে এই যে আমাদের মিজিও বাকাল কাজটা সেটা কিন্তু একটু ডিসটালি অক্রোড করে ওর সাথে আর ডিসটালি অক্রোড করে তখন এই জায়গাটা কি হবে রেট্রো গ্রাইন্ড হয়ে যাবে আপার ইনসাইজারটা রেট্রো গ্রাইন্ড মানে এই যে বুঝতে পেরেছো যে একেবারে সোজাসুজি কিন্তু এভাবে থাকে আর তখন দেখা যায় আমাদের ওভার জেটটা ডিক্রিজ হয়ে যায় কিন্তু আমাদের ওভার বাইকটা যেটা অর্থাৎ হরাইজনটাল যেটা হরাইজনটাল ওভারল্যাপিংটা এখানে ইনক্রিজ হয়ে যায় আবার এখানে দেখা যায় যে ল্যাটারাল ইনসাইজারগুলো সেগুলো কিন্তু প্রোপ্লাইন থাকে যে ছবিতে হালকা দেখতে পারবে যে এটা যদি আমাদের আপার ইনসাইজার হয় পাশে এটা কিন্তু ল্যাটারাল ইনসাইজার এটা একটু হালকা প্রোপ্লাইন হয়ে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে ক্লাস টু ডিভিশন টু ক্লাস টু ডিভিশন টু সবসময় মনে রাখবে যে যখন পিছনের দিকে শুয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে ক্লাস টু আর ডিভিশন বানের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপার ইনসাইজারটা বেশি প্রোপ্লাইন হয়ে আছে আর বেশি প্রোপ্লাইন হয়ে গেলে ওভার জেটটা বাড়ে আর ডিভিশন টু এর ক্ষেত্রে বুঝবে যে আপার ইনসাইজারটা রেট্রোপ্লাইন হয়ে আছে রেট্রোপ্লাইন হলে কিন্তু আমাদের ওভার জেটটা বাড়ে আচ্ছা এবার আমরা করব লাস্ট ক্লাসটা অর্থাৎ ক্লাস থ্রি ক্লাস থ্রির ক্ষেত্রে আমাদের ম্যান্ডিবলটা সামনে চলে আসবে যেহেতু ম্যান্ডিবলা মুভ করবে না তাহলে ম্যান্ডিবলটা সামনে চলে আসবে ম্যান্ডিবলটা সামনে চলে আসলে কি হবে এই ক্ষেত্রে যে আমাদের লোয়ার যে কাস্টটা সেটা অপলোড করবে অ্যাটলিস্ট হাফ আ কাস্ট মিজিয়ালি আর যেহেতু মিজিয়ালি কাজ করছে এই জন্য এটাকে আমি বলতে পারি ও প্রি নর্মাল অপরেশন যেহেতু সামনের দিকে চলে আসে ম্যান্ডিবলটা এই জন্য এটাকে আমরা বলতে পারি প্রি নর্মাল অপরেশন নর্মাল অবস্থায় কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে এই যে আমাদের মোলারটা নর্মাল অবস্থায় আমরা দেখেছিলাম যে এই যে আমাদের মোলারটা এই মোলারটা কিন্তু এই জায়গায় এসে অপলোড করে কিন্তু এটা যেহেতু সামনে চলে আসে তাহলে মিজিয়াল দিকটা সামনে চলে আসছে আর ও হচ্ছে এখানে অপলোড করছে তাই একে আমরা বলছি ক্লাস থ্রি ডিভিশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্লাস থ্রি আর এটাকে আমরা বলছি প্রি নর্মাল অপরেশন যেহেতু আমাদের ম্যান্ডিবলটা সামনে চলে আসে তাহলে ম্যান্ডিবলটা সামনে চলে আসে আমরা ওকে বলছি প্রি নর্মাল অপরেশন ম্যান্ডিবলটা পিছনে চলে গেলে আমরা ওকে বলছি পোস্ট নর্মাল অপরেশন আর ম্যান্ডিবল যখন পিছনে চলে যায় তখন ডিসটালি চলে যায় তাহলে ওকে আমরা বলছি ডিস্ট অপরেশন বা পোস্ট নর্মাল অপরেশন আর ম্যান্ডিবল যখন সামনে চলে আসবে তখন আমরা বলছি প্রি নর্মাল অপরেশন বা ইজি অপরেশন তো এই ছিল আমাদের অপরেশনের ক্লাস আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো তাও যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কমেন্ট সেকশানটা সবসময় খোলা আছে আর সবসময় চেষ্টা করবো যে অপরেশন থেকে অ্যান্সার করার কারণ অপরেশনের মধ্যে কিন্তু বেশি লেখা নাই যদি পয়েন্ট টু পয়েন্ট অ্যান্সার করতে পারো তাহলে কিন্তু দেখবে যে একটা ফুল মার্কস পেয়ে গিয়েছো আর অবশ্যই শর্ট নোট করতে হবে এমব্রেশারের ওভার হাইট ওভার জেট এগুলোর শর্ট নোট লাগবে ঠিক আছে তো আজকে ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর যদি কোনো কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাতে ভুলো না আর সবগুলো ভিডিও কিন্তু তোমার ফেসবুকে না পেলেও ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবে তাই অবশ্যই এখন যদি ইউটিউবটা সাবস্ক্রাইব না করে রাখো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটা প্রেস করে রাখবে ঠিক আছে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই আমার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফিজ